ഗ്രാജുവേറ്റ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി ബി കോം സെക്കൻഡ് സെമസ്റ്ററിൻ്റെ ഫിനാൻഷ്യൽ അക്കൗണ്ടിങ്ങിൽ ചോദിക്കാറുള്ള ഏറ്റവും റിപ്പീറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളതും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ത്രീ മാർക്ക് ക്വസ്റ്റിനുകളുടെ വീഡിയോ ആണിത് അപ്പോൾ ക്ലാസ്സിലോട്ട് കിടക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരാണെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തേക്കാം കേട്ടോ ഫസ്റ്റ് ത്രീ മാർക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം ഫസ്റ്റ് ചാപ്റ്ററിൽ തന്നെയാണ് എന്താണ് സിംഗിൾ എൻട്രി സിസ്റ്റം ഏറ്റവും കൂടുതൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിൽ ചോദിച്ചു കണ്ടിട്ടുള്ളൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് സിംഗിൾ എൻട്രി സിസ്റ്റം എന്താണ് നമുക്ക് നോക്കാം എ സിംഗിൾ എൻട്രി സിസ്റ്റം ഈസ് എ സിസ്റ്റം ഓഫ് ബുക്ക് കീപ്പിംഗ് സിംഗിൾ എൻട്രി സിസ്റ്റം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ബുക്ക് കീപ്പിംഗ് സിസ്റ്റം ആണ് ഇൻ വിച്ച് റൂൾ ഓൺലി റെക്കോർഡ് ഓഫ് ക്യാഷ് ആൻഡ് പേഴ്സണൽ അക്കൗണ്ട്സ് ആർ മെയിൻറ്റെ സിംഗിൾ എൻട്രി സിസ്റ്റം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു സിസ്റ്റം ഓഫ് ബുക്ക് കീപ്പിംഗ് ഒരു ബുക്ക് കീപ്പിങ്ങിൻ്റെ ഒരു സിസ്റ്റം ആണ് ഈ ഒരു സിംഗിൾ എൻട്രി സിസ്റ്റം പ്രകാരം നമ്മൾ ക്യാഷ് അക്കൗണ്ടുകളും പേഴ്സണൽ അക്കൗണ്ടും മാത്രമാണ് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുള്ളൂ റിയൽ അക്കൗണ്ടുകൾ നോമിനൽ അക്കൗണ്ടുകൾ ഒന്നും മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യില്ല സിമ്പിളായിട്ട് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഡബിൾ എൻട്രി സിസ്റ്റം അല്ലാത്ത സിസ്റ്റത്തിനെയാണ് നമ്മൾ സിംഗിൾ എൻട്രി സിസ്റ്റം എന്ന് പറയുക അപ്പം എന്താണ് സിംഗിൾ എൻട്രി സിസ്റ്റം എന്ന് പഠിക്കുക ദെൻ നെക്സ്റ്റ് ത്രീ മാർക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താണ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഓഫ് എഫയേഴ്സ് ഫസ്റ്റ് ചാപ്റ്ററിൽ തന്നെയാണ് എന്താണ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഓഫ് എഫയേഴ്സ് ഒരുപാട് ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിൽ കണ്ടിട്ടുള്ളതാണ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഓഫ് എഫയേഴ്സ് എന്താണ് ദ സിംഗിൾ എൻട്രി ട്രേഡേഴ്സ് ഡിസൈഡ് ടു നോ ദ സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് ദ എഫയേഴ്സ് ഓഫ് ഹിസ് ബിസിനസ് അറ്റ് ദി എൻഡ് ഓഫ് ദി ഫിനാൻഷ്യൽ ഇയർ അതായത് സിംഗിൾ എൻട്രി ട്രേഡേഴ്സ് അവരുടെ ഫിനാൻഷ്യൽ ഇയറിൻ്റെ അവസാനം അവരുടെ ആ ഒരു ബിസിനസ്സിൻ്റെ ഫിനാൻഷ്യൽ പൊസിഷൻ മനസ്സിലാക്കാൻ അല്ലെങ്കിൽ ലൈബി ലൈബിലിറ്റീസും അസറ്റുകളൊക്കെ സെറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടൊക്കെ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്ന ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റിനെയാണ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഓഫ് എഫയേഴ്സ് എന്ന് പറയാം അതായത് ബാലൻസ് ഷീറ്റ് നമ്മൾ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യില്ലേ ഡബിൾ എൻട്രി സിസ്റ്റം പ്രകാരം അതുപോലെ തന്നെ സിംഗിൾ എൻട്രി ട്രേഡേഴ്സ് അവരുടെ ലൈബിലിറ്റീസും അസറ്റും ഒക്കെ സെറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടും ഫിനാൻഷ്യൽ പൊസിഷനൊക്കെ മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടി പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്ന ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റിനെയാണ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഓഫ് എഫയേഴ്സ് എന്ന് പറയാം അപ്പോൾ എന്താണ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഓഫ് എഫയേഴ്സ് എന്ന് പഠിക്കാം ദെൻ നെക്സ്റ്റ് പഠിക്കേണ്ടത് ഇനി ആ ഒരു ചാപ്റ്ററിൽ ഫസ്റ്റ് ചാപ്റ്ററിൽ അങ്ങനെ ത്രീ മാർക്ക് ക്വസ്റ്റിനുകൾ അധികം ഒന്നും വരുന്നില്ല ദെൻ സെക്കൻഡ് ചാപ്റ്റർ നോക്കാം സെക്കൻഡ് ചാപ്റ്റർ പ്രകാരം പഠിക്കേണ്ട ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താണ് കമ്പനി എന്ന് പഠിക്കുക കമ്പനി മീൻസ് കമ്പനി ഇൻകോർപ്പറേറ്റഡ് അണ്ടർ ദി സാക്ടർ അണ്ടർ എനി പ്രീവിയസ് കമ്പനിയിലോ കമ്പനീസ് ആക്ട് ടു തൗസൻഡ് തേർട്ടീൻ പ്രകാരം സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും പ്രീവിയസ് ലോ പ്രകാരം രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിട്ടുള്ള എല്ലാ കമ്പനികളെയും നമ്മൾ കമ്പനി എന്നാണ് പറയുന്നത് അപ്പം എന്താണ് കമ്പനി എന്ന് പഠിക്കുക ദെൻ എന്താണ് ജോയിൻറ്റ് സ്റ്റോക്ക് കമ്പനി നോക്കണം ജോയിൻറ്റ് സ്റ്റോക്ക് കമ്പനി എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ജോയിൻറ്റ് സ്റ്റോക്ക് കമ്പനി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ജോയിൻറ്റ് സ്റ്റോക്ക് കമ്പനി ഈസ് എ വോളണ്ടറി അസോസിയേഷൻ ഓഫ് പേഴ്സൺ ഫോംഡ് ത്രൂ എ പ്രോസസ് ഓഫ് ലോ ഫോർ അണ്ടർടേക്കിംഗ് എ ബിസിനസ് വെഞ്ചർ ഒരു ബിസിനസ് സംരംഭം തുടങ്ങാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ലോ പ്രകാരം നിയമപ്രകാരം ഒരു കൂട്ടം അസോസിയേഷൻ ഓഫ് പേഴ്സൺ ഒരു കൂട്ടം ആൾക്കാർ സ്വമേധയാ ജോയിൻ ചെയ്യുന്നതിനെയാണ് നമ്മൾ ജോയിൻറ്റ് സ്റ്റോക്ക് കമ്പനി എന്ന് പറയുക അപ്പം ബിസിനസ് വെഞ്ചർ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു കൂട്ടം ആൾക്കാർ വോളണ്ടറി സ്വമേധയാ ജോയിൻ ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ അസോസിയേഷൻ നടത്തുന്നതിനെയാണ് നമ്മൾ ജോയിൻറ്റ് സ്റ്റോക്ക് കമ്പനി എന്ന് പറയുക അപ്പം എന്താണ് ജോയിൻറ്റ് സ്റ്റോക്ക് കമ്പനി എന്ന് പഠിക്കുക എന്താണ് കമ്പനി എന്ന് പഠിക്കുക ദെൻ നെക്സ്റ്റ് അതിൽ പഠിക്കേണ്ടത് എന്താണ് റിസർവ് ക്യാപിറ്റൽ ഒരുപാട് ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിൽ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് കണ്ടിട്ടുള്ളതാണ് എന്താണ് റിസർവ് ക്യാപിറ്റൽ റിസർവ് ക്യാപിറ്റൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദിസ് ഈസ് ദ എമൗണ്ട് ഓഫ് അൺകോൾഡ് capital which the company has by special resolution decided not to call up except in the event of winding up of the company so capital nu varna company wind up cheyana samayathu company idu varayum vilikkatha call cheyatha aa oru amount nammal ini pinnide call cheyan vendiyittu maati vekkina aa oru amount niyana nammal reserve capital nu paraya appo company wind up cheyana samayathu uncalled ആയിട്ടുള്ള ആ ഒരു ഇതുകൾ അൺകോൾഡ് ഇതുവരെയും കോൾ ചെയ്യാണ്ട് വെച്ചേക്കുന്നത് പിന്നീട് കോൾ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മാറ്റി വെക്കുന്ന ആ ഒരു എമൗണ്ടിനെയാണ് നമ്മൾ റിസർവ് ക്യാപിറ്റൽ എന്ന് പറയുക
അപ്പോൾ നമുക്ക് ആ ഒരു ചാപ്റ്ററിൽ പഠിക്കാനുള്ളത് ത്രീ മാർക്കായിട്ട് ഇനി നെക്സ്റ്റ് ചാപ്റ്ററിൽ എന്താണ് ഡിബഞ്ചർ എന്ന് പഠിക്കണം എ ഡിബഞ്ചർ മേ ബി ഡിഫൈൻഡ് ആസ് എൻ ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ് ഇൻ റൈറ്റിംഗ് ഇഷ്യൂഡ് ബൈ എ കമ്പനി അണ്ടർ ഇറ്റ് സീൽ ആൻഡ് അക്നോളജ്മെൻറ്റ് അതായത് ഡിബഞ്ചർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ മലയാളം കടപ്പത്രമാണ് അതായത് കമ്പനിക്ക് ഇപ്പം എന്തെങ്കിലും പൈസ ആവശ്യം വരികയാണെങ്കിൽ കമ്പനി എന്ത് ചെയ്യും ഒന്നെങ്കിൽ ബാങ്കിൻ്റെ അടുത്ത് നിന്ന് ലോൺ എടുക്കും അല്ലെങ്കിൽ പബ്ലിക്കിൻ്റെ നിന്ന് കടം വാങ്ങും ചെറിയ ആവശ്യമാണെങ്കിൽ ബാങ്കിൻ്റെ നിന്ന് ലോൺ എടുക്കും വലിയ വലിയ എന്തെങ്കിലും ആവശ്യങ്ങളാണെങ്കിൽ കമ്പനി ഒന്നെങ്കിൽ ഷെയർ ഇഷ്യൂ ചെയ്യും അല്ലെങ്കിൽ ഡിബഞ്ചർ ഇഷ്യൂ ചെയ്യും അങ്ങനെ കമ്പനി എന്തെങ്കിലും കടം കടം എന്തെങ്കിലും പബ്ലിക്കിൻ്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് വാങ്ങുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിന് പകരമായിട്ട് ആ ഒരു കമ്പനി എന്തെങ്കിലും പബ്ലിക്കിൻ്റെ കയ്യിൽ നിന്നും വാങ്ങുന്ന കടമായിട്ട് വാങ്ങുന്നതിന് പകരമായിട്ട് അവർക്ക് ഒരു ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു റിട്ടേൺ ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ് കൊടുക്കുന്നതിനെയാണ് നമ്മൾ ഡിബഞ്ചർ എന്ന് പറയുക അതിൽ ആ ഡീറ്റെയിൽസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ എഴുതി ഒരു റിട്ടേൺ ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ് അവർക്ക് കൊടുക്കുക കടം വാങ്ങുന്നതിന് പകരമായിട്ട് പബ്ലിക്കിന് അതിനെയാണ് നമ്മൾ ഡിബഞ്ചർ ഹോൾഡേഴ്സിന് നമ്മൾ ആ ഒരു എന്താ പറയുക റിട്ടേൺ ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ് കൊടുക്കുന്നതിനെയാണ് നമ്മൾ ഡിബഞ്ചർ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം എന്താണ് ഡിബഞ്ചർ എന്ന് പഠിക്കുക പിന്നെ പല ടൈപ്സ് ഡിബഞ്ചർ പറയുന്നുണ്ട് അപ്പം അതൊന്നും നമുക്ക് ഓടിച്ച് നോക്കാം അതിൽ ഏതെങ്കിലും ഒന്ന് രണ്ടെണ്ണം ഷുവർ ആയിട്ടും പ്രതീക്ഷിക്കാം ഒന്നാമത്തെയാണ് സെക്യൂർഡ് ഓർ മോർഗേജ് ഡിബഞ്ചർ സെക്യൂർഡ് ഓർ മോർഗേജ് ഡിബഞ്ചർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ദിസ് ആർ ദ ഡിബഞ്ചർ വിച്ച് ആർ സെക്യൂർഡ് ബൈ എ ഫിക്സഡ് ഓർ ഫ്ലോട്ടിംഗ് ചാർജ് ഓഫ് അസെറ്റ് ഓഫ് എ കമ്പനി അതായത് കമ്പനിയിലത്തെ ഏതെങ്കിലും ഫിക്സഡ് അല്ലെങ്കിൽ ഫ്ലോട്ടിംഗ് അസെറ്റുകൾ സെക്യൂർ ചെയ്തിട്ടുള്ള അതായത് സെക്യൂരിറ്റി കൊടുത്തിട്ടുള്ള ഡിബഞ്ചറുകളെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് സെക്യൂർഡ് ഓർ മോർഗേജ് ഡിബഞ്ചർ എന്ന് പറയാം ആ ഡിബഞ്ചറിന് കമ്പനിയിലത്തെ ഏതെങ്കിലും അസെറ്റ് സെക്യൂർ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരിക്കും ദെൻ അടുത്തത് സിമ്പിൾ ഓർ നേക്ഡ് ഓർ അൺസെക്യൂർഡ് ഡിബഞ്ചർ അൺസെക്യൂർഡ് ഡിബഞ്ചർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കമ്പനിയിലത്തെ ഓരോ സെറ്റും സെക്യൂർ ചെയ്യാത്ത ഡിബഞ്ചറുകളെയാണ് നമ്മൾ അൺസെക്യൂർഡ് ഡിബഞ്ചർ എന്ന് പറയാം ദെൻ അടുത്തത് റിഡീമബിൾ ഡിബഞ്ചർ എന്താണ് റിഡിബ റിഡീമബിൾ ഡിബഞ്ചർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡിബഞ്ചർ വിച്ച് ആർ റീപേയബിൾ ആഫ്റ്റർ എ സ്റ്റേറ്റ് പീരീഡ് ഓഫ് ടൈം ഒരു പറഞ്ഞ കാലാവധിക്ക് ശേഷം നമ്മൾ ആ ഒരു പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ആ ഒരു പീരീഡിന് ശേഷം നമ്മൾ ആ ഒരു എമൗണ്ട് റീപേ തിരിച്ച് പേയ്മെൻറ്റ് നടത്തുന്ന ഡിബഞ്ചറുകളെയാണ് നമ്മൾ റിഡീമബിൾ ഡിബഞ്ചർ എന്ന് പറയാം ഈ റിഡീമബിൾ ഡിബഞ്ചർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കമ്പനിയുടെ ലൈഫ് ടൈമിൽ നമ്മൾ ഒരിക്കലും റീപേ ചെയ്യാത്ത തിരിച്ച് പേ ചെയ്യാത്ത ഡിബഞ്ചറുകളെയാണ് ഇറിഡീമബിൾ ഡിബഞ്ചർ എന്ന് പറയാം ദെൻ അടുത്തത് കൺവേർട്ടബിൾ ഡിബഞ്ചർ കൺവേർട്ടബിൾ ഡിബഞ്ചർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു സെർട്ടൺ പീരീഡിന് ശേഷം നമ്മൾ ആ ഡിബഞ്ചേഴ്സിന് ഷെയേഴ്സ് ആയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ മറ്റെന്തെങ്കിലും അതർ സെക്യൂരിറ്റീസ് ആയിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഡിബഞ്ചറുകളാണെങ്കിൽ അതിനെ നമ്മൾ കൺവേർട്ടബിൾ ഡിബഞ്ചർ എന്ന് പറയും ഇനി നോൺ കൺവേർട്ടബിൾ ഡിബഞ്ചർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതായത് മറ്റുള്ള ഷെയേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ സെക്യൂരിറ്റീസ് ആയിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത ഡിബഞ്ചറെ നമ്മൾ നോൺ കൺവേർട്ടബിൾ ഡിബഞ്ചർ എന്ന് പറയും സ്പെസിഫിക് റേറ്റ് ഡിബഞ്ചർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഡിബഞ്ചേഴ്സ് ആർ യൂഷ്വലി ഇഷ്യൂഡ് വിത്ത് ഇൻ എ സ്പെസിഫൈഡ് റേറ്റ് ഓഫ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ആ ഒരു ഡിബഞ്ചർ നമ്മൾ ഇഷ്യൂ ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ അതിനൊരു റേറ്റ് ഓഫ് ഇൻട്രസ്റ്റ് സ്പെസിഫൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിനെയാണ് നമ്മൾ സ്പെസിഫൈഡ് റേറ്റ് ഓഫ് ഡിബഞ്ചേഴ്സ് എന്ന് പറയുക ദെൻ അടുത്തത് സീറോ കൂപ്പൺ ബോണ്ട് ഡിബഞ്ച് സീറോ കൂപ്പൺ ബോണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഒരു ഡിബഞ്ചർ ഇഷ്യൂ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമ്മളൊരു റേറ്റ് ഓഫ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഒന്നും സ്പെസിഫൈ ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെയുള്ള ഡിബഞ്ചറുകളെ നമ്മൾ സീറോ കൂപ്പൺ ബോണ്ട് എന്ന് പറയും ദെൻ അടുത്ത രജിസ്റ്റേർഡ് ഡിബഞ്ചേഴ്സ് അതായത് രജിസ്റ്റർ ർഡ് ഹോൾഡേഴ്സിന് പേ ചെയ്യുന്ന ഡിബഞ്ചറിയാണ് നമ്മൾ രജിസ്റ്റേർഡ് ഡിബഞ്ചേഴ്സ് എന്ന് പറയാം ഇനി രജിസ്റ്റേർഡ് ഹോൾഡേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അവരുടെ ആ ഒരു ഡിബഞ്ചർ ഹോൾഡേഴ്സിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കമ്പനിയുടെ രജിസ്റ്ററിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങനെയുള്ളവരെ നമ്മൾ രജിസ്റ്റേർഡ് ഹോൾഡേഴ്സ് എന്ന് പറയും അങ്ങനെയുള്ളവർക്ക് പേ ചെയ്യുന്ന ഡിബഞ്ചറിനെ നമ്മൾ രജിസ്റ്റേർഡ് ഡിബഞ്ചർ എന്നും പറയും അടുത്തത് ബെയറർ ഡിബഞ്ചേഴ്സ് അതായത് രജിസ്റ്ററിൽ പേരും ഡീറ്റെയിൽസും ഒന്നും ഇല്ലാത്ത ബെയറർ ആയിട്ട